今天是一家连续六年获得米其林推荐的小饭馆——兰心餐厅，开了三十六年了，属于上海派的一个标杆。那么今天我们就去品尝一下这家兰心餐厅，味道到怎么样 ？Let's go， 走，往那里走，到到了到了到了到地儿了，兰心餐厅 ，Let's go， 你好。呃，六个人。好嘞，看看，连续六年的行。二零二三年都寄过来。米其林贴一墙，有，来，好。这里这里又怎么样？哇，这这怎么下来呀？这太牛了！走，你们看着点啊。你是害怕了？不是这个台阶儿。丢脸，又长又细啊！我操，真是。世上无难事，只要肯攀登。还写了一世上无难事呢。没有，我自己想的。我操，这小地儿他挺呢呀。今天是两位数，星的很推荐的。好嘞，打星的推荐。我操，楼梯。这不叫楼梯，这就是一梯子。哦，太复古了。点菜。点。老板点菜。哎，哦，这是两份单子。Yes， 现在要点吗？啊、点，来油爆虾、酱鸭、红烧肉、干烧鲳鱼、酱爆猪肝、酱油鳝丝、葱炒排条。草头不吃吗？草头来。草头是那草头是一种经典菜啊，它是那九桌子。对对对，八个菜一个汤现在。啊，八菜一汤，可以。现在可以烧了哈。啊，啊可以烧了。哪个菜得了米其林？我们那菜都很好吃。啊，可以买轮胎的，它怎么能有井盖儿似的多？那那这到到这儿，这行万里路啊！走走南闯北嘛，这一样。<笑>走南闯北，泡的就是能文能武，与众不同。小心小心，你们这边坐下，我上菜啊。上菜这么快，您给我。来来，我来，我来。这是什么呀？酱丝、酱鸭、油爆虾、红烧肉、酱爆猪肝。你看，你这上菜真快，是提前预判好。不是的，不是的，现做的。现做的。对，红烧肉要提前做的，红烧肉要好几个小时。您这几个厨师啊？你说你的，他说他的，跟你不搭理你了。厨师长了八个手，嗯，开放。先尝点我进的吧，小油鳝丝嘛，这个凉了不好吃了。好嘞，嗯，好，拿走，尝了，看。啊，六年米其林推荐的小油鳝丝啊。仅仅是还可以啊、嗯，还可以，就是我吃他们家之前特意吃了一下那个永兴餐厅。永兴餐厅是什么？就是那个。哦，就那大哥带你吃那个。啊，我觉得就是。干烧鲳鱼。哎，谢谢。他这个永兴餐厅的上海菜的味道，就属于小饭馆里的那个标杆了。标杆是什么啊？就是优秀，八十分。哦。啊。我是以这个标杆来评定他们家的这个菜，首先这个鳝丝就不是特别灵，你知道吗？你看那它那个切法，它就不,不成丝了，已经稍微有点块儿状了，你知道吗？哦，它这个宽。啊、嗯，然后里边没有那种黑胡椒那种香味儿。啊，是吧？二菜量不大。啊，这倒是。嗯、还是什么便宜啊？三元。不便宜。第一趟看看稍微有点。尝尝这个。尝尝草头吧，然后我其实都不是特想尝那。首先这草头吧，就过季了，六月份了啊。那你说来上海怎么能不吃这酒香草头呢？然后其次啊，这个卖相，你看这摊儿，哎，你别老说，这这这能不说的吗？我操，这么多摊儿，我操，这酒香草头得控出水，你看它这能能拌米饭了，我操，啊，酒香草。你这个嗯啊，就是你在上海没吃过什么饭馆，<笑>这不好吃吗？就首先它酒香味非常大，但是它有，这有就不应该是这味儿。然后它里边酒香草帽这个，草帽，我这确实是老啊，这可能外人。对对对。那昨天我们去我们那老去那饭馆，人说草头过季了不卖给我们，我说你能做一酒香的别的菜，人说没干过，我说你空心菜你炒酒香的，都是都是他的主意，你知道吗？这三十年青玉让他给毁了，你知道吗？<笑>好吃吗？好吃啊，<笑>是不是好吃？这确实挺好吃的、嗯，就是你要拿北京的那个做饭标准来评定这个，普遍要高一个等级吧，差不多。这你说的特别对，平均值特别对。对，还有这个吧
酱爆猪肝。昨天晚上吃的啊，是属于记忆犹新的啊，尝尝。嗯，甭什么，这菜差不多接近八十分了，已经属于我给你品鉴一下，优秀的。但是它这猪肝没有昨天那么滑，有点这肝老，过过火候。但这味道还是确实不错。我都不敢饿，我觉得挺好吃的。那你嗯，该饿就饿，你这有对比，你知道吗？确实挺好吃的。对，但在上海菜里边呢，一般。哦，哎，它这个我觉得就挺上海口的，偏甜。你这就属于刻板印象，上海菜啊，不是以前那种。它有点微甜，但是不是那么能让人尝出那么甜的那种。啊，它的甜是提鲜用的。对。那我之前就是来这边出差，就吃那个上海菜，就是什么一吃饱啊，它都是甜的。你之前哪些都是欠你这种外地人的？就跟去北京似的。那对。啊。你就做那些攻略，我觉得都是你说他对北京的文化还不是太了解。然后他找我闭嘴，还给你推荐吃什么，然后你还真信。那是谁呀、啊？那你网上是我呀，我。行，前两天我自己来，我那老大哥就接我去吧，然后他就忙去了，然后我就自己吃，就捋着这什么平板啊，什么这这，我做了一好多攻略，然后就吃。刚开始吃完，我真牛，上海真不错，随便进一家饭馆都不会坑的。嗯，就是，真的，随便进，忙着进。然后大哥忙完回来说问我吃什么了，我就给他看，我还显摆了，我操，看了我吃这个，我吃这个吃正宗吗？然后大哥，就感觉就是那种。就是你是傻，我借他脸上了，你知道吗？<笑>然后他说我忙完了，我说带我吃了一礼拜，然后我才猜这期能理直气壮的说一些这些菜的一些优缺点，然后我也不会说一吃就嗯，<笑>你那优都是我那个上上礼拜的状态，你知道吗？赶紧的吧，别喷的。那我尝尝这油爆虾，尝尝啊，这道菜你可以用了。它这个油爆虾的标准就是什么？这油爆虾就是不是？油爆虾的标准就是能有咸淡味儿，但是吃不出来咸味儿，这么一个标准，就特别的很难拿的一个标准。对，嗯，它有滋味儿，有油有糖，但是它清爽不腻。对，然后再尝尝这红烧肉吧，离我最近。赶紧的，我都看半天了。哇，卖相不错啊，嗯，挺大的，嗯，然后它这肥肉挺剔透的，啊。肥的多，滚呗！嗯，他这个，你记得之前咱们吃那米其林那红烧肉吗？跟国画似的，这差一点啊。不是啊，你今儿这个还吃到这种正宗的，这叫上海菜，就是上海阿姨妈妈做的那个啊。它不叫本帮菜，上海菜跟本帮菜是俩东西。哦，那挺好吃的。那美食好不好吃你能吃出来，但是菜系之间这个很难分。你说那个国画这红烧肉吧，好吃，我能打四点三。那这红烧肉。我也能打四点三，但是上海菜的红烧肉能讲究什么？就是一块肉能吃出来三种口感，瘦肉、肥肉还有皮，而且是咸甜口，但不出出来咸。他这全做的好，这倒是，是吧？嗯，我操，我操，上海怎么底气那么足啊？我操，<笑>有哥的人真好。<笑>然后尝尝这个鲳鱼吧，你看上海这个干烧。跟咱这不一样，你看那上面看着像米粒其实是酒酿。上海菜里啊，咱干烧多一放酒酿，然后还有呢是拿那个臊子和酒酿弄一下，然后浇上那那跟那酱。但是它最普遍的做法就是浇酒酿。我感觉你来这上海一礼拜，嗯，然后转几条，哎，后面排队，哎，排队了啊，嗯，就你已经是上海人了似的。吃这方面是上海人啊，干烧章鱼。还不错，但我还是喜欢吃那个加臊子的。嗯，不错。嗯，它这也是吃不出咸味，能吃出香味。对，你你现在也知道一些品种标准了、啊嗯，这个也属于不错的，但是让我摁不了。你知道我摁的点是什么？你要点什么？就这味道没吃过，然后它有一点点酒味儿，又觉得我操还能这么做。你是这种游客心态，这倒是。我是要融入那个上海的文化里了，就吃这个，你知道吧？这倒是。这就是职业素养。这不值个点赞！来上海提前半个月打游击来了，我操！你们抓紧点帮帮忙，我后面后面二十几个人。好嘞好嘞，嗯，现在十二点半，从到店到现在吃了四十分钟，那老板催餐回来了。咱最后有吧，就是底下排队啥的。行、啊，来一个葱烧排场，行啊，吃差不多了，最后一卡，好、哦。嗯，上山容易下山难。
行吧，吃完了，点评一下啊，就是说他那个虾和红烧肉，就是以上海菜的一个标准。来说吃的还挺惊艳，也别惊艳啊，挺好吃的。这视频还得给大哥看呢，到时候又他说我，我操！整体来说不错，细分呢就是稍微有点参差不齐啊，所以呢我们用科学打分法，给他打了一个四点一一五分。这回我们人均吃的也不是特贵啊，八十三块五。唯一没有体验到的就是吃上海菜的那种氛围、那种环境，吃了四十分钟被催了三回了，斟酌体验一下吧。你要是真想尝尝那种被催的感觉，可以来这儿品尝一下。好不容易来一次上海，也打算多待一段时间，然后用我这个上海大哥训练出来的舌头啊，品尝一下上海比较有特色的店，敬请期待。行，就这么着，下回大家吃点别的，再见。